all, welcome to our channel Multimedia of Science. We will discuss electrochemical corrosion. Now, the corrosion is the first part of the video already. We will talk about the corrosion and the mechanism. Now, we will talk about the electrochemical corrosion. Now, electrochemical corrosion is the two types of the video. What is it? One is the hydrogen formation type, hydrogen evolution type. Then, what is the two types? Oxygen absorption type. Oxygen absorption. அப்பு இத்திரத்தில் ரண்டு தரத்திலில்லா electrochemical corrosions ஆனும் நம்க்கு detail ஐட்டு படிக்கின்றது. நம்க்கு ஒன்னாமத்தே நோக்கா. ஒன்னாமத்தே என்தான? Evolution of hydrogen. First நோக்கண்ட போய்ண்ட என்தா செய்யால் இது நடக்குன்னது acidic mediaத்திலான. Okay. It will take place in the acidic media. Acidic medium வெருந்த கண்டிஸ்யன்லான் Hydrogen Evolution Type of Corrosions நடக்க. அதான் ஒர்க்கண்ட first point. Then, இரண்டாமத்த point ஒர்க்கண்டது, இது Oxygen Absenceலான் நடக்குந்த. Oxygen Absenceலே. Oxygen அவுடை இண்டங்கில் இயும் ஒரு Evolution Type நடக்கில்லா. Evolution of Hydrogen Type of Reactions அவுடை நடக்கில்லா. இப்போ, Oxygen Absenceலான் Evolution of Hydrogen நடக்குந்த. இனி, நம்க்குத் இந்த diagram வெச்சு பட்டி காரிங்களல்லாம் பரைய Hydrogen Evolution Type Corrosion பிருத்தியகத் தந்தான் சேனால் Anodic Part என்னு வரைந்தது Cathodic Part நேன் காட்டையும் வலரையதிகம் கூடுதலாயிருக்கும். Okay, இப்ப்ப பரண்ண போய்ண்ட ஒன்ன detail ஐட்டு பரையாம் இடிட்டு இ ஒரு சம்போ, okay, இது நம்மட மெட்டிலான். ஆ மெட்டில் என்னு பரைந்தது இப்ப்ப நம்க்க எக்சாம்பலாயிட்ட இதில் செரிய ஒரு போஷின் மாத்ரம் இவ்வடத்து இவ்வடு செரிய போஷின் மாத்ரமான கேதோடாய்ட்ட ஏக்டியின்னுது அப்பு நம்க்கு ஏனோடு கிட்டி கேதோடு கிட்டி இவிரே தம்மிலு பரையும் போ நம்கு மன்சிலாவும் ஏனோடன்து பரையின்னது கேதோடி நேக்கால் உருபாடு angels Vocês turned Evolution of Hydrogen type of corrosion. All metals above hydrogen in electrochemical series shows this type of corrosion. அது ஒன்று ஒர்த்து வைக்கியாம். அப்போம் ஆ ஒரு போய்ண்டு ஒர்த்து வைக்கியாம். Hydrogen above வாய்டு வேறுந்தா, எல்லா வருக்கும் எந்தானும் சம்போய்கிந்து, இத்திரம் type of corrosion ஆனு சம்போய்கிந்து. பின்ன ஒரு போய்ண்டு ஒர்க்கனது என்தான் anodic part என்னு பரையின்னது, நம்மலு பர்ணோது, anodic part என்னு பரையின்னது, Then, அவடை எந்த சம்போயிக்கியான? Hydrogen releaseயி ஆனை சீந்து. Okay. அப்பே இத்திரியும் போய்ண்டிகளான? Evolution of Hydrogenல் ஓர்க்கண்டு. Reactions. அப்போ, இய் ஒரு டைப்பில் எந்தக்கு reactions ஆனு விட சம்போயிக்கின்து. இப்பு நம்க்கு, anode metal ஆனு வருக்கு. ஆ metal நம்க்கு, iron ஐட்டு, example, ஒரு iron ஐட்டு எடுக்கா. Generally, நம்க்கு, M என்னு வருந்து, metal என்னு வருந்து நம்க்கு சியாம். கச்சக்கூடுதல் நம்க்கு, எடுப்பத்தில் அலைகில் பெட்டந்தும் Healthy क钱 
എന്താ പറയുക ഒരു കോഡാണിത് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആനോഡിൽ ഏത് സംഭവിക്കുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ആനോഡിൽ ആരാണുള്ളത് അയേൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താവും എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ആവും അല്ലേ എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ആവും ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ കാതോഡിക് റിയാക്ഷൻ കാതോഡിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ അല്ലേ കാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ കാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോപ്പറാണ് ഓക്കെ ആനോഡ് അയേൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കാതോഡ് കോപ്പറാണ് പക്ഷേ ഈ കോപ്പറിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനും സംഭവിക്കില്ല കാരണം കാതോഡായിട്ടുള്ള ഈ കോപ്പർ വളരെയധികം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം അതിൽ യാതൊരു തരം റിയാക്ഷനും സംഭവിക്കാതെ ആ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രമാണ് റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാതോഡിലെ ഈ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരിക്കലും കോപ്പറിനല്ല സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക പകരം ആർക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എച്ച് പ്ലസിനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റലിലെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു എന്തുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോളായിട്ടായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോളായിട്ടായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യണേ അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിലേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ എച്ച് പ്ലസുമായി റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പം എങ്ങനെ വരും ടു എച്ച് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോണുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു ഉണ്ടാവുന്നു എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റിഡക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം എഴുതാം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം എഴുതാം അപ്പോൾ എഫ് ഇ പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു അപ്പോൾ ടു ഇലക്ട്രോണും ടു ഇലക്ട്രോണും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ത് വന്നു എഫ് ഇ പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ഗീവ്സ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അബൌട്ട് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ടൈപ്പ് കൊറോഷൻ എബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പോയിൻ്റുകളാണ് ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പഠിച്ചത് ഹൈഡ്രജൻ എവല്യൂഷൻ അതിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണ് നടക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജനിൽ ഇത് നടക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ബേസിക് മീഡിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ കണ്ടീഷൻ ന്യൂട്രൽ മീഡിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഒരു കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കണ്ടില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉറപ്പിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ആ മെറ്റലാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു ലെയർ കണ്ടോ ഈ ലെയർ ഞാൻ അവിടുത്തെ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഫിലിമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്സൈഡ് ഫിലിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സൈഡ് ഫിലിം വള എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈലി പോറസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിങ്ങനെ കുറേ നാൾ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക് വന്ന് 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 ഇങ്ങനെ ദേ ഇവിടെ മാത്രം നോക്ക് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാനോഡ് ഓക്കെ
ഓപ്പൺ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സർഫസ് അല്ലേ സർഫസിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഏരിയ ആണിത് അപ്പോൾ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഓപ്പൺ ഏരിയ ആണ് ദെൻ കാതോഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ആണ് കാതോഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ആണ് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രാക്ക്ഡ് പോർഷൻ സോ ഓപ്പൺ ഏരിയ ആണ് ആനോഡിൽ ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും ദെൻ കാതോഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അയേൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം അപ്പോൾ എഫ് ഇക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ ഇനി കാതോഡിലെ റിയാക്ഷൻ എഴുതാം കാതോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാതോഡിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാതോഡിൽ ഇവിടെ ഏതാണ് കാതോഡായിട്ട് വരുന്നത് യെസ് ഈ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടാണ് കാതോഡായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എച്ച് ടു ഒൻ്റെ പ്രസൻസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റിയാക്ഷനിൽ വരുന്നു വിത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് തന്നെ എന്താണ് ഓക്സിജൻ എബ്സോർപ്ഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ വിത്ത് ഒ ടു പ്ലസ് പിന്നെന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആനോട്ടിലല്ലേ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഫോം ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാതോഡിലേക്ക് വരും കാതോഡിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ടു ഇലക്ട്രോൺ റിയാക്ഷനിൽ വരികയാണ് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ്സ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിഡക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ടു ഒ ഒ ടു ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതാം ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതും എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ അതിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ ടു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുക അപ്പം അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം എഫ് ഇ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എന്ത് വരും എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഈ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് വേറെ ഒരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് സംഭവം എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ടു ഐസ് ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ടു ഐസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഇ ടു പ്ലസും അതുപോലെ ഒ എച്ച് മൈനസും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ടു ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫെറസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പേര് ഫെറസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫെറസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എപ്പോൾ എഫ് ഇ ടു പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ഡിഫ്യൂസ് ആൻഡ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഫെറസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇനഫ് ഓക്സിജൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇനഫ് ഓക്സിജൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനഫ് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക പിന്നെയും റിയാക്ഷൻസ് നടക്കും ആ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരുണ്ട് എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ടു ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫെറസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ട് ആ എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ടു ഐസിനാണ് പിന്നീട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പ്ലസ് ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ത്രൈസ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ടു ഐസ് എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ത്രൈസ് ആവുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ റെസ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ത്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ റെസ്റ്റ് എന്നാണ് അടയ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യെല്ലോ റെസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഫർദർ റിയാക്ഷൻ വഴി ഫോം ചെയ്തതാണ് എഫ് ഇ ത്രീ ഒ ഫോർ ഓക്കെ എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോറിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ആൻഹൈഡ്രസ് മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആൻഹൈഡ്രസ് മാഗ്നറ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ആൻഹൈഡ്രസ് മാഗ്നറ്റായിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എഫ് ഇ ത്രീ ഒ ഫോർ എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇ ഒയും അതുപോലെ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീയും ഫോ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആണ് നമ്മുടെ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സെൽ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുക ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഫ